Assalamu alaikum everyone my name is Maryam Batool and i wish you all a happy ramazan hopefully you are enjoying this blessed month and also following the guidance of who regarding the precautionary measures for uh, about the spread of coronavirus in today's lecture and the coming two lectures we are going to cover the following topic an economic analysis of financial structure the list of topics that we will discuss over the course of next two to three lectures are first of all we'll start with some basic facts about the financial structure then we will learn about the transaction cost we'll move towards the asymmetric information adverse selection and moral hazard then we'll discuss the lemon problem and Uh, the influence of adverse selection on the financial structure we'll conclude it by examining the effects of moral hazards on the choice debt and equity contract uh, you can study in detail about these topics uh, from the chapter 8 of the economics of money banking and financial markets by frederick michigan One of the main requirements of a healthy economic system is an efficient financial system that channels funds from shares, savers to investors. आप सबको being a student of economics बड़े अच्छे से पता होगा कि saving की importance क्या है और वो savings जो हैं सिर्फ save कर लेना enough नहीं होता saving को channel करना होता है हमने कि वो savings जो हैं वो investment में भी convert हों to get that we need an efficient financial system the problem of pakistan is that our saving rate is very low people because the income of people is low so they prefer to consume more and save less income hi nahi hai 33% ke kareeb hamari jo one third population hai wo takriban poverty the line se bhi below rehti hai so wo log to mushkil se apni basic needs bhi nahi puri kar pate उसके बाद जो हमारी पॉपुलेशन है जो मिडिल क्लास हैं उन लोगों के पास इतने रिसोर्स होते हैं कि वो सिर्फ अपना अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करें एजुकेशन वगैरह पे स्पेंडिंग करें सेविंग इतनी नहीं होती और अगर सेविंग हो भी तो हमारे यहाँ फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है लोगों को पता नहीं है कि वो सेविंग्स को किस किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं तो सेविंग की हमारे पास दो ही मोस्टली यूटिलाइजेशन होती है या तो उसको गोल्ड की फॉर्म में रख लिया या फिर उसकी कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली इन बोथ ऑफ दीज फॉर्म्स दीज सेविंग्स डजेंट गेट टू वर्स द इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स के पास वो पैसा नहीं पहुंचता जब इस तरह से सेविंग्स जो हैं वो इन्वेस्टर्स तक नहीं पहुँचेंगी तो उससे हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो स्मूथली रन नहीं कर पाता Pakistan has one of the lowest savings to GDP ratio it is around 10% which is very low it should be about 20 to 25% for a healthy economy uh, and most of those savings are either wasted or stored in the form of jewelry or property which are not that productive forms of savings अब जब इन्वेस्टर्स के पास पैसा नहीं आता हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कम होती है इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है ये आप सबको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए वी नो वी ऑल हैव स्टडी दैट ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स सो इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इन आर एग्रीगेट डिमांड इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द जी डी पी ऑफ कंट्री वन ऑफ द की कम्पोनेंट इज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट to get the level of investment we need to channel those savings and when it doesn't happen when you don't have enough domestic savings you will require the foreign assistance aapki jo sari dependency hai wo fir fdi pe hoti hai foreign direct investment pe ya foreign loans wagaira pe ab uske fir apne masle hain i won't go into detail wo hamare course ka hissa nahi hai lekin aap logon ko एक आइडिया होगा कि जब इन्वेस्टमेंट कम हो तो फिर उसके क्या क्या इश्यूज होते हैं नाउ टू इंक्रीज द लेवल ऑफ सेविंग इंक्रीज सेविंग उसी वक्त में होगी जब सेवर्स को कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलेगा टू सेव या इन्वेस्टर्स को कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलेगा टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन द इकोनमी 
to fulfill all these aim we need a efficient financial system and this lecture will help us study that economic analysis of financial structures and how they are designed and how can they improve the economic efficiency because the ultimate goal of any good financial structure is to ensure the economic efficiency jo jitni bhi savings hain wo zyada se zyada investment ki taraf ho aur wo proper channels ke through ho taaki aapki overall economy jo hai wo grow kare so let's start with the basic that what is financial system A financial system is a set of institutions such as banks, insurance companies, and stock exchanges. मैं अब institutes की बात करें तो banks आते हैं जितनी भी financial intermediaries की हम discuss करते हैं वो एक financial system बनाते हैं. All these institutes such as bank or insurance company they permit the exchange of funds. ये वे उन लोगों के पास कि जिनके पास extra saving हो उनसे लेते हैं और उन लोगों को तक पहुंचाते हैं कि जिनको पैसे की जरूरत हो दे नीड सम इन्वेस्टमेंट सो दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे वर्क लाइक अ ब्रिज बिटवीन द बोरोयर एंड लैंडर इनको फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स बोला जाता है और जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये हमारे पास फॉर्म लेवल पे भी होता है रीजनल लेवल पे भी होता है और ग्लोबल लेवल पे भी होता है all the borrower lenders and the investor they change current funds to finance pro projects uh, they engage in you can get uh, money for consumption for productive investment or if you want to earn some return on your financial assets you can do all these thing aur ye sara jo hai enable karta hai hamara financial system so if we have a strong financial system we will improve the level of consumption we will improve the level of productive investment acha productive investment hi ek badi zabardast term use hui hai there is a difference between productive investment and improductive investment productive investment wo hoti hai ki jisse directly kisi na kisi cheez ki production increase ho for example agar aapne investment ki hai kisi factory mein वो आपकी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होगी ऑन द अदर हैंड इफ यू परचेज अ न्यू कार और न्यू हाउस वो आपकी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं होगी क्योंकि उससे लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा दैट इट विल फॉल अंडर द कंजम्पन कह सकते हैं हम उसको कुछ और इन, उसको हम प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की टर्म उसके लिए यूज नहीं करेंगे सो so, with that discussion let's go towards some basic facts about the financial structure uh, you can see this pie chart this is a, from us us ka data use kiya gaya hai aur ek pie chart hai ki businesses jo hain wo apne financing ke liye kin kin sources pe depend karte hain there are four primary sources the first one is bank loans the second one is non bank loans बैंक्स के अलावा अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से लोन लिया है तो वो नॉन बैंक लोन कहलाएगा देन देर आर स्टॉक्स एंड देर आर बॉन्ड्स यू कैन सी द हाईएस्ट परसेंटेज दैट इज ऑफ बैंक लोन्स इट मींस के जो बिजनेसेस हैं वो अपनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए सबसे ज्यादा बैंक लोन को प्रेफर करते हैं उसके बाद बॉन्ड्स की पारी आती है उसके बाद नॉन बैंक लोन है और सबसे कम जो मार्ज पोर्शन है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का दैट इज डन विया स्टॉक्स बाय सेलिंग द स्टॉक्स अच्छा बैंक लोन और नॉन बैंक लोन तो क्लियर है आप सबको अगर आप किसी बैंक से डायरेक्टली लोन ले रहे हैं या किसी और कंपनी का यूज करोगे दैट विल फॉल अंडर द नॉन बैंक लोन द अदर टू टर्म्स आर स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स हो सम ऑफ यू might be confused by both these terms so i have made this comparison chart hopefully it will help you understand the comparison and the basic idea between both of these and the difference between both these terms so first of all we have stocks stocks ye hote hain equity instruments hota uh, aur is agar aap stock purchase karte hain kisi bhi company ka थ्रू स्टॉक मार्केट तो आपको उस कंपनी की एक ऑनरशिप मिल जाती है जितने परसेंट आप स्टॉक परचेज करोगे उतनी ही आपको ओनरशिप मिल जाएगी बॉन्ड्स ऑन द अदर हैंड आर आर डेट इंस्ट्रूमेंट 
and they are purchased or they have a promise to pay back the principal amount with some interest rate bonds ek aapke paas interest earn karne ka source hai isse aapka ownership nahi milti hai kisi bhi cheez mein it just pay by pay you back your principal amount along with some interest rate stocks are issued by corporates only while the bonds can be issued by the government institutes financial institute as well as the companies as status of the holders ki agar baat ki jaye to if you are holding some stocks you will be called as a shareholder uh, uh, you can claim the ownership agar aapke stocks jo hain wo zyada hain kisi mein kisi bhi company mein to aapko ek ownership ka darja diya ja sakta hai jabki bond holders jo hain they are just the lenders they don't have anything to do with the ownership ownership nahi hogi to wo decision making mein bhi koi role nahi play kar sakte kisi bhi hal mein the return on stocks are the profits earned by the company aur usko hum dividend bolte hain after a year company ko jitna bhi profit hoga wo uske stock holders mein divide kar diya jata hai usko dividend bolte hain और आपके जितनी परसेंटेज होगी स्टॉक में उस लिहाज से आपको डिविडेंड जो है वो पे कर दिया जाएगा बॉन्ड्स आपको सिर्फ एक इंटरेस्ट पेमेंट मिलती है इन द फॉर्म ऑफ कूपन पेमेंट रिस्क लेवल जो है वो स्टॉक्स पे हाई होता है बिकॉज स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो बड़ी इजीली फ्लक्चुएट करती हैं इंटरनल uh, रीजंस की वजह से भी एक्सटर्नल की वजह से भी मतलब अगर कंपनी कोई भी माइनर से मिस्टेक भी करती है तो उसके स्टॉक की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी और आप जो है वो लुपी देन इन्वेस्टर लॉस में जा सकते हैं और एक्सटर्नल भी कि अगर मुल्क में कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो कोई जरा सा भी टेररिज्म अटैक हो कुछ भी इशू आए तो सबसे पहले जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो क्लैश कर जाते हैं क्रैश कर जाते हैं सॉरी Uh, on the other hand bonds are relatively safe because they give you payment after a year they don't have any such issue uh, so this is the basic idea of the difference between both of these ye dono stock aur bonds jo hain wo uh, options hain agar kisi company ne ya kisi business ne external financing karni hai to ya to wo apne stocks yani ki apni company ke shares jo hain wo bech sakte hain aur uske badle mein wo logon se paisa le lenge aur after a year jo hai wo unko fir un logon ko jis jisne share purchase kiya hoga usko apne dividend mein hissa denge you can also issue bonds bonds mein ye hota hai ki wo log aapko abhi currently money de denge and after a year or so aap jo hai wo unko unki principal amount along with some interest rate jo hai wo return karenge then you in dono ko hum bolte hain direct financing there are some uh, indirect financing as well indirect financing mein hamare paas fir bank aur non bank loan aa jata hai so some basic facts about financial structure are the first one stocks are not the most important source of external financing for businesses media mein aur in general bhi stock market ko bahut zyada importance di jati hai aur agar stock market mein zara sa bhi koi masla aaye to उसको यही कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट लोगों की डूब गई है बिजनेसेस जो हैं वो तबाह हो जाएंगे अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थिंग्स लाइक दैट बट इन रियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ आई इकोनॉमी स्टॉक्स आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर एनी बिजनेसेस इनफैक्ट बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिगर गिवन है मिशकन की बुक में दे सेट के चार साल के दौरान ऐसा भी हुआ था कि स्टॉक्स जो थे वो लोगों ने सेल कम किए थे परचेज ज्यादा किए थे जो कंपनीज थी जो बिजनेसेस थे सो स्टॉक्स जो हैं दे आर नॉट द प्राइमरी सोर्स फॉर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग फॉर एनी बिजनेस आपने जो मैंने आपको पीछे पाई चार्ट बताया था उसमें भी आपने देखा होगा कि सबसे लो वैल्यू जो थी दैट वाज ऑफ स्टॉक्स सबसे लो परसेंटेज थी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में स्टॉक्स की The second basic fact is that issuing marketable debt and equity secure, securities is also not the primary way in which businesses finance their operation. यानी कि जो bonds वगैरह और securities 
स्पेंड uh, करना वो भी एक प्राइमरी वे नहीं है प्राइमरी वे अगे लमी रिमाइंड योर प्राइमरी वे क्या था बैंक लोन्स थे बिजनेसेस जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो बैंक लोन्स की तरफ ही जाएं इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स मार्केटेबल डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको फर्दर बताऊंगी इस पे हमारी प्रॉपर डिस्कशन होगी ये आगे हमने इन कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा होता क्यों है दीज आर द फैक्ट्स एंड इन द नेक्स्ट पोर्शन वी विल गोइंग टू सोल्व दीज पजल्स that why these happens why stocks are not the primary source why uh, marketable debt and equity securities are not the primary way for external financing the third one is that indirect finance is many time more important than the direct finance हमारे पास जो इनडायरेक्ट फाइनेंस होती है इनडायरेक्ट फाइनेंस में वो आता है कि जिसमें आपने किसी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट को इंक्लूड किया है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास बैंक्स होते हैं या नॉन बैंक्स इंस्टीट्यूट हैं सो so, बैंक्स जितने भी बिजनेसेस हैं वो प्रेफर यही करते हैं कि इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग करें डायरेक्ट फाइनेंसिंग में हमारे पास क्या आता है डायरेक्ट फाइनेंसिंग में हमारे पास डायरेक्ट फाइनेंसिंग ये होता है कि जो कंपनी है वो अपने तौर पे अपने रिसोर्स को अपनी मार्केट वैल्यू को यूज करते हुए अपने स्टॉक्स या तो वो बेचे या अपने बॉन्ड्स इश्यू करे और उसके बदले में वो इन्वेस्टर्स से पैसा ले बोथ दीज आर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग देन देर आर the fourth fact is that financial intermediaries particularly banks they are the most important source of external funds used to finance businesses ye bhi aapne dekha hai wo hi pie chart ko agar aap dobara dekhe to 40% jo hai wo businesses apni external financing ke liye banks ki taraf jaate hain it means that banks are the most important source for this the fifth one is that financial system is among the most heavily regulated sectors of the economy ek misconception ye bhi hai ke jo financial system hai usko to government regulate nahi karti us pe government ka koi role nahi hota market stock market jo hai wo kabhi bhi crash kar sakti hai government can't do anything in that but in reality it's one of the most heavily regulated sector of the government government jo hai khas taur pe jo developed nations hain वो बहुत ज्यादा इसको रेगुलेट करती हैं और रेगुलेट किस तरह से करती हैं और क्यों करती हैं और उसके क्या इम्पोर्टेंस है ये भी हम आगे पढ़ेंगे लार्ज वेल स्टेब्लिश कॉर्पोरेशन हैव इजी एक्सेस टू सिक्योरिटीज मार्केट टू फाइनेंस देयर एक्विटी सॉरी एक्टिविटीज दिस fact can also partially explain the about three first three to four facts jo humne pehle padhe hain jo large well established corporations hoti hain na sirf wohi securities market mein ko use kar sakti hain ke wo apni financial uh, activities ke liye baki jo small investors hote hain small businesses hote hain aam log hain वो इन मार्केट्स को बॉन्ड्स मार्केट्स को स्टॉक मार्केट्स को इतना एफिशिएंटली यूज नहीं कर सकते वो क्यों नहीं कर सकते वन ऑफ द रीजन बिहाइंड दिस इज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारे पास ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो इस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है the small investors they don't have this much money to cover up the transaction cost or ya jo transaction cost hoti hai wo unki financial ability ka kafi ek major portion le jati hai isliye wo survive nahi kar pate jo large corporations hai sirf wo hi in markets ke mein zyada survive kar kar sakte hain The seventh is that collateral is a prevalent feature of debt contracts for both households and businesses. Collateral basically वो property होती है जो कि आपने guarantee के तौर पर रखवाई भी होती है अगर आपने किसी से कर्जा लिया है तो आप guarantee के तौर पर कोई अपना कोई property जो है वो रखवाते हैं कि जी suppose if I am unable to pay back your the, the loan amount, you can take that property as a collateral. ये आम हाउस होल्ड के लिए भी होता है कोलेट्रल और अगर बिजनेसेस हैं दे आल्सो हैव सम कोलेट्रल 
जो इस तरह का कर्जा होता है उसको हम कहते हैं सिक्योर्ड डेट एंड दिस इज गुड फॉर फॉर द लैंडर्स एज वेल एज द बोरर्स वो इसलिए है कि अगर आप अपने प्रॉमिस को अगर आपने प्रॉमिस किया है कि भी मैं इस डेट पे पे बैक करूंगा और आप पे बैक नहीं कर पाते तो जिनसे आपने कर्जा लिया है वो नुकसान में नहीं रहेंगे दे कैन यूज दैट मनी और उस मनी को सॉरी दे कैन यूज दैट प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी को वो बेच के पैसा जो है वो अपना कवर अप कर सकते हैं सो कलेक्ट्रल इज इम्पोर्टेंट और कलेक्ट्रल जो है जिस डेट पे आपने कोई ना कोई कोलेट्रल रखवाया हो उसको हम सिक्योर्ड डेट बोलते हैं और वो कर्जा जिस पे कोई कोलेट्रल नहीं होता उसको हम इनसिक्योर डेट बोलते हैं और इन अनसिक्योर डेट जो है वो इतना कॉमनली uh, यूज नहीं होता वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अनसिक्योर डेट इज द क्रेडिट कार्ड डेट डेट इफ यूर क्रेडिट कार्ड अगर फेल हो जाता है तो वो फिर आप उसके बदले में कोई कोलेट्रल नहीं होता बैंक के पास वो एक अनसिक्योर डेट की एग्जाम्पल है लेकिन वो अगेन के उसमें भी एक लिमिट होती है आपका जो क्रेडिट कार्ड है कि आप उसमें से कितने अमाउंट निकलवा सकते हो दे हैव सम अदर फीचर्स टू प्रिवेंट यू फ्रॉम डिफॉल्टिंग द लास्ट फैक्ट इज दट डेट कॉन्ट्रैक्ट आर टिपिकली एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड लीगल डॉक्यूमेंट दट प्लेस सब्सटेंशियल रेस्ट्रिक्शन ऑन द बिहेवियर ऑफ द बॉरवर डेट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिंपल आई ओ यूज नहीं है आई ओ यू का होपफुली आप सबको पता होगा आई ओ यू इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट विच से दिस मच अमाउंट फ्रॉम यू एंड आई ओ यू दिस मच अमाउंट एंड आई पे यू बैक एट दिस फॉलोइंग डेट जो भी लैंडर और बोरवर के दरमियान कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसको एक सिंपल कर्जे की आई ओ यू में हम सिर्फ डेट को एक नॉलेज कहते हैं डेट ओके आई एम लाइबल टू यू फॉर दिस मच अमाउंट आपसे मैंने इतना कर्जा लिया और मैं इस दिन पे आपको इस डेट पे आपको पे बैक करूंगा बट इन रियालिटी द डेट कॉन्ट्रैक्ट आर फार मोर कम्प्लीकेटेड लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो बहुत कम्प्लीकेटेड होते हैं इसीलिए चाहिए कि आप में जब भी ये बिजनेस के लिए लोन लेना हो तो यू शुड कंसल्ट अ लॉयर For in particular, it, because it will help you get a better deal. Or if you have a contract with any such thing included, which can be dangerous for you, then it will also help you. So these are the eight basic facts about the Debt Contract. These are the eight basic facts about the financial structure. Hopefully, you have got a little bit. चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगे ये जो हमने पहले चार फैक्ट्स में बात की थी कि जो स्टॉक्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है यूएस का डाटा पहले मैंने आपको पाई चार्ट शो किया था इन दिस चार्ट यू कैन सी द डाटा फ्रॉम यूएस जापान जर्मनी एंड कनाडा सबसे पहले हमारे पास यूएस का डाटा है और हम चारों बैंक लोन नॉन बैंक लोन बॉन्ड्स और स्टॉक की परसेंटेज जो है वो गिवन है so you can see in this chart uh, that the highest percentage is mostly in most countries of the bank loans uh, like in the case of germany bank loans so hain they are responsible for like 76% of the total external financing for businesses and non bank loans are 10% while bonds are 7% and the stocks are only 8% इट मीन्स कि आपके जो डायरेक्ट uh, फाइनेंस है कि जो टूल्स हैं जिनमें हमारे पास ये दो टूल्स आ रहे हैं बैंक uh, लोन्स और नॉन बैंक लोन्स इनकी वैल्यू जो जर्मनी के केस में है दैट इज एटी सिक्स परसेंट सो जो रिमेनिंग सिर्फ फोर्टीन परसेंट है वो uh, जो है कंपनीज बॉन्ड्स या स्टॉक्स के जरिए फाइनेंस करती हैं बाकी नहीं ऑन द अदर हैंड जापान के केस जो है वो भी तकरीबन जर्मनी से मिलता जुलता ही है या इनके भी जो टोटल एग्रीगेट है इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग जिसमें बैंक लोन और नॉन बैंक लोन आते हैं इट्स अगेन एटी सिक्स परसेंट 
78% बैंक लोन और 8% जो है वो नॉन बैंक लोन को इंक्लूड करें और जो बॉन्ड्स हैं वो 9% हैं और जो स्टॉक्स हैं दे आर ओनली 5% वही पॉइंट के जो स्टॉक्स हैं वो कोई मेजर पोर्शन नहीं है दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट आप चारों कंट्रीज का डाटा उठा के देख लें आप कंपैरिजन कर सकते हैं हाईएस्ट परसेंटेज जो है स्टॉक मार्केट्स की वो कनाडा में है दैट इज 12% 12% हाईएस्ट है बट स्टिल कम है बॉन्ड्स ऑन द अदर हैंड आर रिस्पांसिबल फॉर ओनली 15% इन कनाडा एंड 9% फॉर जर्मनी एंड 7% सॉरी 9% परसेंट फॉर जापान एंड सेवन परसेंट फॉर जर्मनी जबकि यूएस की अगर बात की जाए तो वहां पर जो बॉन्ड्स मार्केट है वो काफी वेल फाइनेंस वेल स्ट्रक्चर है इसलिए वहां पर तकरीबन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का थर्टी टू परसेंट परसेंट जो है वो यहाँ से फाइनेंसिंग की जाती है ऑन द अदर हैंड इफ यू मूव टूवर्ड्स द नॉन बैंक लोन नॉन बैंक लोन जो है वो कैनेडा में एटीन परसेंट तक यूज होते हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए मेन हमने जो करना है वो हमने इन दोनों कैटेगरीज में इनको डिवाइड करना चार की बजाय दो कैटेगरीज में आप देखें एक में बैंक लोन और नॉन बैंक लोन को आप ऐड कर लें और दूसरी कैटेगरी में आप बॉन्ड्स और स्टॉक्स को ऐड कर लें और फिर देखें कि आपको क्या पिक्चर पता चल रही है ये आप ऐसा क्यों करेंगे कि ये जो बैंक और नॉन बैंक लोन है ये मिल हमारे पास इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग होती है अगेन इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग क्या है जो कि आप किसी ना किसी फाइनेंशियल इंटरमीडरी को इन्वॉल्व करके कर रहे हैं फॉर एग्जांपल यू आर अ बिजनेस यू वांट, यू नीड लाइक टेन लाख रुपी टू परचेज न्यू मशीनरी यू हैव फोर ऑप्शन इधर यू कैन गो टू अ बैंक यू कैन गो टू अ नॉन बैंक इंस्टीट्यूट टू गेट लोन और यू कैन गो सेल योर बॉन्ड्स और यू कैन सेल योर स्टॉक the first and foremost preference of most of the companies is to take the loan from the bank the second priority will be to take a loan from non bank institution the third one is bonds and the least commonly used uh, tool is the stock market ke aap apne stocks beche aur uske through le ab in कामों की इम्प्लीकेशन क्या है ये हमारे पास अच्छा दिस माइट केम एज अ शॉक टू सम ऑफ यू बिकॉज स्टॉक मार्केट्स के बारे में हम बॉन्ड्स के बारे में भी इतना नहीं पढ़ते जब भी हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम का जिक्र आता है तो हमारा जहन डायरेक्टली स्टॉक मार्केट की तरफ ही जाता है आई थिंक वन ऑफ द रीजन इज बिकॉज मीडिया पोर्ट्रेट स्टॉक मार्केट सो मच ये हर वक्त डेली की खबरों में यही होता है और आप लोगों में से भी जो लोग न्यूज सुनते हैं आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि अगर किसी भी वक्त में स्टॉक मार्केट को लैप्स करती है तो बड़ा कॉमनली यूज फ्रेज होता है पाकिस्तान में कि जी सरमायाकारों के अरबों डूब गए ये हो गया वो हो गया इतना नुकसान हो गया इन रियालिटी जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है वो मेगा कॉरपोरेशन वगैरह की होती है जो स्मॉल बिजनेसेस हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं दे कांट इवन अप्रोच द स्टॉक मार्केट वेन एवर द नीड फाइनेंसिंग दे गो टूवर्ड्स द बैंक वो बैंक से लेते हैं अब इस सारी कहानी का पर्पस ये है कि आपको पता चले कि बैंक की इम्पोर्टेंस क्या है इन द फाइनेंशियल सिस्टम एंड इफ यू वॉन्ट an efficient financial system you will have to improve your level of banking aapne apna bank system jo hai wo improve kar le to aapka jo financial structure hai wo improve ho jayega aur us jo itne bhi savings hain wo properly investors tak pahunch sak pahunchai ja sakti hain one of the reason is also that from a savers point of view जो लोग सेविंग करते हैं उनके पास भी मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो आप बैंक में रखवा दें और ईयरली आप उस पर एक कोई ना कोई रिटर्न जो है वो लेते रहें उसका फायदा ये होगा कि वो सेफ रहता है स्टॉक मार्केट ऑन द अदर हैंड इज हाईली वॉलीटाइल आज अगर आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है तो कल किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई 
यहाँ जैसे अब ये कोविड नाइन्टीन की पेंडेमिक आई है तो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट जो है वो कलेप्स हुई है जिसमें ना फाइनेंशियल सिस्टम कुछ कर सकता था ना इन्वेस्टर्स की कोई गलती थी किसी की भी कोई गलती नहीं थी और ना ही उस तरह को किसी तरह से रोका जा सकता था बट द फैक्ट इज दैट स्टॉक मार्केट्स हैव कोलैप्स जो स्टॉक्स की वैल्यू है वो बहुत कम हो गई कुछ जो है वो नेगेटिव में भी चले गई सो अल्टीमेटली स्टॉक्स जो हैं वो जरा वोलेटाइल हैं डेंजरस होते हैं बॉन्ड्स uh, फिर भी रिलेटिवली सेफ हैं लेकिन बींग स्मॉल इफ यू Uh, have some savings. The best way, the best option for you is to go towards bank. Now, bank के पास जाएं, वहाँ पे अपने savings account खुलवाएं और उसपे एक interest amount जो है वो gain करें. So this is the end of the first lecture. Uh, today we studied some basic puzzles about the financial system what is what are stocks what are bonds and how they differ from each other and what are the options that businesses have for external funding and how uh, much preference is given to each mode of external funding you can read further about this from the book of michigan chapter number 8 and if you have any queries let me know